Hello student. Today we are going to continue with the chapter 1 as already we are discussing of microeconomics that is introduction in part and it is the lecture 3. Before this I have given the two lecture of, uh, of chapter 1. Uh, in last chapter we have discussed about the production possibility curve production possibility curve and before that uh, we have discussed the various issue of economic problem uh, different market economy like mixed economy central economics and the, what are the various economic problems like central uh, central problem of economy that is what to produce how to produce and what to produce hope all of you have uh, go, uh, go, uh, have, yes, have seen the video and I have given also the homework to making the notes regarding all this topic and I am still waiting for your queries and doubt. Uh, the page has been given by the school for each and every classes. So today we are going to uh, discuss the same chapter and it is the lecture 3. Uh, today we are going to complete this chapter. So let's begin. Now today we have to review about the opportunity cost and the difference between the positive and normative statement. What is the opportunity cost and what is positive and normative economics. Let us begin. Now before going to understand the opportunity cost, we make choice every day. We have as we have limited resources but so many ones, we therefore have to decide it which one we will satisfy and those will not. All choice involve giving something up is called opportunity cost. Now, look here. In our day to day life, we have a choice. So, choice is when there is a scarcity of resources. You have to make an alternative choice. Like you have to make a choice. अगर आप मेजर करें डे टू डे लाइफ में भी हो चाहे कोई गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा हमेशा चॉइस ही स्केयरसिटी का वजह से ही हमें चॉइस पे फोकस करना पड़ता है तो एक चॉइस को गिव अप करने के बाद आप जब दूसरा चूज करते हैं उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम बात करें तो क्या है जैसे कि अगर आपको बात किया जाए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए what is opportunity cost? Opportunity cost is the cost of decision in terms of the best alternative given up to achieve it. And it is the best alternative for them. The two decisions you can choose and that decision can be a better option ho sakta hai as compared to other one. That is cost, uh, that is alter, uh, opportunity cost. Now, in last sentence you have noticed that it is the best alternative for gone. जिसको आप छोड़ते हैं दूसरों के लिए दूसरे चीजों के लिए और जो न्यू चीज है वो आपके लिए न्यू जो भी अल्टरनेटिव होगा वो आपका बेटरमेंट होगा जैसे कि एग्जांपल डोर ए डोर बी आपके पास दो ऑप्शन है कौन सा डोर खोले डोर ए खोले या डोर बी तो यहां पे भी आपका देखिए चॉइस का बात आ गया यहां पे भी चॉइस का क्योंकि आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं है तो स्केयरसिटी है मतलब यही दो डोर में से आपको एक चूज करना है तो कौन सा डोर को आप चूज करेंगे कि आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा तो यहां से आप चॉइस तो देखिए जैसे चॉइस ए बी चॉइस ए चॉइस बी जैसे कि आप क्लास 10 के बाद आप पास करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हम साइंस जाए ना कॉमर्स जाए ना आर्ट्स जाए तो यहां आपके पास चॉइस है है कि नहीं तो ये चॉइस में से जो आप चूज करेंगे वो आपके लिए अल्टरनेटिव कॉस होगा ये रिगार्डिंग जैसे कि आपने कॉमर्स चूज किया है तो आप आपके लिए कॉमर्स जो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एज कंपेयर टू साइंस एंड आर्ट्स के कंपेयर में तो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिसीजन इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव गिवन अप टू अचीव इट द बेस्ट it is the best alternative for gone. Now example, the opportunity cost of going to college is the money value, money you would have earned if you work instead. Pehla example kya kehta hai ki the opportunity cost is going to college is to, uh, is the money you would have earned if you work instead. Agar aap college jate hain, college jate hain, और कॉलेज जाने के बाद आपको वहां पे क्या करना है कॉलेज किस लिए जा रहे हैं आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई के बाद अगर आप आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होना चाहिए कि उसको मनी को अर्न करने के लिए तो मनी अर्न करने के लिए आपको क्या है देखिए पहला दूसरा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज या ग्रेजुएशन और डिग्री यू हैव टू 
uh, engaged in the some sector, maybe for employees purpose. Just as you job, karne ke liye, wo job kyu kar rahe, aap, to earn the money. Hai ki nahi? Second, hai ki, the opportunity cost generating growing carrot would be, would be what we would have grown instead of tomato and potato, etc. Just as you have a piece of land, 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 you have a piece तो उसमें से आपने आपने डिसाइड किया कि हम कैरेट ग्रो करेंगे तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कोस होगा जैसे कि जब आप पढ़ते समय क्या सोचते हैं पढ़ने के बाद हम दो घंटा टीवी देखेंगे तो फटाफट आप पढ़ के आप टीवी देखने आपको माइंड सेट कहां जाता है टीवी के लिए तो सेट आप माइंड सेट आपका फोकस कहां हो रहा है टीवी के लिए तो वो चॉइस आपको कहां लेके जा रहा है टीवी पे क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको टीवी देखने मिलेगा दैट मींस आपको टीवी आपके लिए क्या होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाउ ये था आपका अभी तक जो हम लोग बात किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिकली इस ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इतना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट आपका डेफिनेशन पूछा जाता है विथ एग्जाम्पल के साथ आपको व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन करके पूछा जा सकता है दो नंबर या एक नंबर के लिए उससे ज़्यादा आपका ये नहीं आता है ना मूविंग टू नेक्स्ट एज इकोनॉमिक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट आपको इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं उसको क्या लगता है पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्या चीज़ है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे Now, what is positive statement? A positive statement is a statement that can be tested against evidence to see whether it is true or false. The moon is made of green cheese is a positive statement even though we know it's completely false. देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट हम कुछ भी चीज़ को देते हैं जैसे जब इकोनॉमिक्स में क्या बिलीव होता है कि हम जब कुछ थ्योरी देते हैं तो कुछ उसका पर्टिकुलर एजम्पन लेते हैं एजम्पन मींस उसको मानते हैं कि ये ये चीज़ होना चाहिए वो एजम्पन लेके चलते हैं और उसको प्रूव कर देते हैं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर वो फॉल्स है तो वो नेगेटिव है जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल पर दिया गया है कि जो मून है वो चीज़ से ग्रीन चीज़ से बना हुआ है तो क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हमको पता है कि नहीं ये फॉल्स है लेकिन अगर इसको कोई प्रूव कर देता है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाएगा लेकिन हमको पता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है तो इट इज़ फॉल्स लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट अंडर द पॉजिटिव स्टेटमेंट यू हैव टू बी टेस्टेड एंड प्रूव इट देन इट इज कॉल्ड टू बी पॉजिटिव स्टेटमेंट वाट एवर द थ्योरी यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ सम वन यू हैव टू बी प्रूव इट आपको प्रूव करना पड़ेगा तभी जाके आप वो स्टेटमेंट को आप पॉजिटिव स्टेटमेंट कह सकते हैं अदरवाइज देयर इज नो एनी केस ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे कि हम बात करें कि कोविड 19 में इतना केसेस है इसका ये ये सिम्टम है आप उसको प्रूव कर रहे हैं तो अभी जैसे कि मेडिकल जितने डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस जो भी डिपार्टमेंट उसको प्रूव कर रहे हैं कि एक एक सिम्टम से ऐसा सिम्टम निकल रहा है कि ये इसके वजह से ये कोविड 19 ये जो भी फैल रहा है आपका वायरस वो वायरस का लक्षण क्या है तो उसको प्रूव करने के लिए वो स्टेटमेंट देंगे तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा अगर उसमें स्टेटमेंट में अगर आपने वो प्रूव नहीं कर पाया फॉल्स हो गया तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट पर काउंट नहीं किया जाएगा तो याद रखिए कि ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट डेट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट एविडेंस टू सी वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स एक स्टेटमेंट के तहत आप इसको देखते हैं कि वो गलत है या सही है अगर वो सही होगा तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेक्स्ट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज ए वैल्यू जजमेंट और पर्सनल ओपिनियन विथ Which other may disagree? A normative statement cannot be tested to see if it is true or false. Normative statement में हम कभी भी ये चीज़ों को नहीं देखते हैं कि वो सही है या गलत है Just उसका value of judgment को देखते हैं जैसे कि I am with stupid. Example आपको याद है No, you are not. आप जैसे कि आप दो दोस्त हैं एक ने कहा कि ये बहुत talent है दूसरे ने कहा नहीं है तीसरे ने कहा कि हाँ है तो उसमें क्या हो रहा है आपका टैलेंट को टेस्ट नहीं किया जा रहा है जस्ट एक वैल्यू दिया जा रहा है जजमेंट जज किया जा रहा है कि हाँ ये टैलेंट है आपके क्लास में आप देखते हैं बच्चे को कि एक बच्चा पढ़ने में टॉपर है तो सब उसको बोलते हैं हाँ ये टॉपर है तो वो जजमेंट दे रहे हैं उसको बाकी बच्चे उसको टेस्ट करके नहीं बता रहे कि ये कि टैलेंट है बस उसका एक कॉम्पिटिटर अगर उसी का सेम कैटेगरी का कॉम्पिटिटर आ जाए तब वहाँ हम टेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर कभी आप जजमेंट करते कि ही इज ए ऑनेस्ट ही इज़ ए ऑनेस्ट पर्सन तो आप क्या दे रहे हैं अपना वैल्यू ऑफ जजमेंट बता रहे हैं तो उसके तहत वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में हम जस्ट वैल्यू ऑफ जजमेंट बताते हैं पर्सनल ओपिनियन बताते हैं किसी को अपना तो इसमें हम टेस्ट नहीं करते हैं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को डिफरेंट पीपुल्स पसंद करते हैं जैसे कि किसी ने बीजेपी को किसी कांग्रेस को 
पसंद करते हैं तो वो अपना ओपिनियन बताते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी को हमको ये पसंद है एक पर्टिकुलर कांग्रेस को हम पसंद है या बीजेपी को हमको पसंद है है कि नहीं तो ये एक वैल्यू ऑफ जजमेंट है इसमें ये हम नहीं बता सकते कि वो इट कैन बी टेस्टेड अगर हमने कहा कि हमको बीजेपी अच्छा लगता है क्या इसको कोई टेस्ट कर सकता है क्या नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट इट किस बेसिस पे कर रहे हैं है कि नहीं मे भी आगे चल के मेरा प्रेफरेंस वैल्यू ऑफ जजमेंट चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट अगर कोई भी डेवलपमेंट पर्पज से अगर कोई अच्छा काम करेगा तो आदमी का वैल्यू ऑफ जजमेंट डे बाई डे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द व्यूज ऑफ द अदर्स है कि नहीं समटाइम ऐसा भी होता है कि पॉपुलेशन जो है मैं जब अगर क्लास में सारे बच्चे एक तरफ मूव कर रहे हैं तो सब उसके साथ भी हाँ 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 बातों में मिलाते हैं तो वो भी क्या है ओपिनियन है फोर्सफुली भी हो रहा है और वैल्यू ऑफ एक को देख के दूसरा जो डोमेस्टेशन इफेक्ट कहते हैं एक को देख के जब दूसरा सीखता है तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट इज ए वैल्यू जजमेंट और पर्सनल ओपिनियन होता है इसमें आप ये नहीं कर सकते टेस्टेड नहीं कर सकते कोई भी स्टेटमेंट को जस्ट वैल्यू के थ्रू से या ओपिनियन के थ्रू से हम डिफाइन करते हैं कोई भी स्टेटमेंट को सो होप यू हैव लाइक द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वन दैट इज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट विच कैरी ओनली फोर मार्क्स सो आई एम होपिंग दैट यू ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द स्टूडेंट हैव मेकिंग द नोट्स एंड आई एम गोइंग टू द गिव आई एम गोइंग टू गिव यू द सम होमवर्क रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू हैव टू डिफाइन द फर्स्ट वाट इज इकोनॉमिक्स हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट क्वेश्चन लिसन अगेन वाट इज इकोनॉमिक्स हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ए राइजेस then fourth explain the central problem of an economy and next question define the following term that is positive economics normative uh, statement positive statement normative statement opportunity cost production possibility curve and this all topic which i have given regarding homework please make in your copy and after completing this you can Uh, click a picture and send it to your respective whatsapp group where i have going to check and give you the feedback regarding this and it will be helpful in your uh, coming examination like maybe pt uh, unit 1 or mock test maybe unit 2 or maybe in future half yearly so thank you uh, thank you so much and please stay home and stay safe and please follow my video for next chapter thank you so much